தேவனுடைய சாயலில் படைக்கப்பட்ட புதிய மனிதன் த மேன் இன் த லைக்னஸ் த நியூ மேன் இன் த லைக்னஸ் ஆஃப் காட் பாகம் எட்டு எட்டாவது பாகம் எபேசர் நான்காம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்திலிருந்து ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் மட்டுமாக எஃபிஷியன் சாப்டர் ஃபோர் வேர்ஸ் ஃபோர்டீன் to chapter 6 verse 9 61 vasanangal devanudaiya saayil srishtikapatta pudhiya manushanai patri nam padithukondu varugiram priyamalli ebesiya 4:14 ephesians 4:14 nam ini kulandhaigala iramal manusharudaiya soodum vanjikkiradharku eduvumana thandaramulla podagamagiya palavida காற்றினாலே அலைகளைப் போல அடிபட்டு அலைகிறவர்களாய் இராமல் அன்புடன் சத்தியத்தை கை கொண்டு கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாவற்றிலேயும் நாம் வளர்களாக இருக்கும்படி அப்படி செய்த என்ன செய்தார் அப்போஸ்தலர்கள் தீர்க்கதரிசிகள் மேய்ப்பர்கள் நற்செய்தி பணியாளர்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா கிறிஸ்துவின் நிறைவான வளர்ச்சிக்கு தக்க பூரண புருஷராகவும் வேறு வரைக்கும் பிரியமானவர்களே நாம் அன்புடன் சத்தியத்தை கை கொண்டு தலையாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாவற்றிலேயும் நாம் வளர்களாக இருக்கும்படி அவர் அப்படி செய்தார் அதனால் இனி குழந்தைகளாக இல்லாமல் மனசுடைய சூதும் வஞ்சிக்கிறதுக்கு ஏதுமான பலவித போதனைகளால் நம்ம அலையப்படாமல் நம்ம வளரணும் வசன பதினேழு வருஷ பற்றி ஆதலால் கர்த்தருக்குள் நான் உங்களுக்கு சாட்சியாக சொல்லி எச்சரிக்கிறது என்னவெனில் உங்களை நான் காஷன் பண்ணுறேன் என்னது மற்ற புறஜாதிகள் மற்ற பிற இன மக்கள் தங்கள் வீணான சிந்தையில் நடக்கிறது போல் பிஹேவ் பண்ணுறது போல் அவங்க உடுத்துறது போல் அவங்க சிகை அலங்காரம் பண்ணுவது போல் அவங்க நகை அலங்காரம் பண்ணுவது போல் பிற இன மக்கள் அவங்க மத்தியில் தான் நம்ம வாழ்கிறோம் அவங்க பிஹேவ் பண்ணுறது போல் அங்கே பெற்றோர் பிள்ளைகளுடைய உறவு கணவன் மனைவியுடைய உறவு அவங்க பிஹேவ் பண்ணுகிறது போல் நீங்கள் நடவாமல் நீங்கள் பிஹேவ் பண்ணாமல் நீங்கள் எப்படி நடக்கணும் அப்படி நடவாமல் நடக்காதீங்க அவர்கள் புத்தியில் அந்தகாரப்பட்டு அவங்களுடைய திங்கிங் ப்ராசஸ் டார்க்கன் ஆயிருக்கு ஏன் உடுத்துறோன்னு அவங்களுக்கு தெரியல அவங்க தங்க புத்தியில் அந்தகாரப்பட்டு பிரியமானவர்களே தங்கள் இருதய கடினத்தினால் அந்த மனசு ரொம்ப கடினமாயிடுச்சு என்ன தான் சொல் செவிலங்காதில் ஊதின சங்கு மாதிரி அவங்க இருதய கடினத்தினால் தங்களில் இருக்கும் அறியாமையினால் இக்னரன்ஸ் அவங்க பிஹேவியர் நம்ம மறிக்க போகிறோம் மறித்து அங்கே போகும் தெரியாது ஒரு அறியாமல் எதுக்கு வாழ்கிறோம் ஒரு வேளை அடுத்த ஜென்மத்தில் நான் எப்படி பிறப்பேன் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கருத்து சொல்கிறாங்க ஆனால் நாயாக பிறப்பனா பேயாக பிறப்பனா தெரியலை நான் என்ன பிறவி பிறப்பேன் ஒரு அறியாமையினாலே தேவனுடைய ஜீவனுக்கு அந்நியராக இருந்து டு த லைஃப் ஆஃப் ஆல் மைட்டி காட் அந்த எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அந்த வாழ்க்கை முறைக்கு நம்ம ஏலியன் ஆகிடுறோம் அந்த இறைவன் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிறாரோ அந்த வாழ்க்கை முறைக்கு நம்ம அந்நியராய் இருக்கிறோம் அதனால் உணர்வு இல்லாதவர்களாக சகலவித அசுத்தங்களையும் ஆவலோடு நடப்பிக்கணும் அந்த காரியங்கள் அசுத்தம் ஆனால் கூட அந்த அசுத்தமான காரியத்தை நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஆவலோடே நடப்பிக்கிறோம் 
அப்படி நடப்பிக்கும்படி பிஹேவ் பண்ணும்படி நடப்பிக்கிறது நடக்கிறது பிஹேவ் பண்ணுறது பிஹேவ் பண்ணும்படி தங்களை காம விகாரத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு ஆண் பெண் ஈர்ப்பு என்பது காமம் காமம் என்பது நல்லது கணவன் மனைவி உறவுக்குள்ளாக இருக்கும் ஏனால் ஆண் பெண் ஈர்ப்பு என்பது நல்லது ஆனால் அதுக்கு வெளியே இருப்பது காம விகாரம் அந்த கணவன் மனைவியுடைய உறவு கூட இயற்கையில் நம்மை படைத்த இறைவன் தேவனுடைய ஜீவன் அது எப்படி இருக்குது சொல்கிறாங்க இந்த காம விகாரம் என்பதே மனிதனுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது மிருகங்களுக்கு காமம் உண்டு காமத்தில் அந்த விகாரம் கிடையாது அதனால் காம விகாரத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்துருக்கிறார்கள் நீங்கள் இவ்விதமாக இயேசுவை கற்றுக்கொள்ளவில்லை இயேசு இடத்தில் இப்படி கற்றுக்கொள்ளலை இயேசுவை நம்ம இவ்விதமாக கற்றுக்கொள்ளவில்லை இயேசுவின் இடத்தில் உள்ள சத்தியத்தின்படியே இயேசு இடத்தில் சத்தியம் இருக்குது இயேசு இடத்தில் உள்ள சத்தியத்தின்படியே அவரிடத்தில் கேட்டறிந்து அவரால் போதிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களே அதன்படி முந்தின நடக்க அங்கேயும் பிஹேவியரை தான் பார்க்குறோம் முந்தின நடக்கக்கூடிய கெட்டு மோசம் போக்கும் இச்சைகளினால் கெட்டு போகிற பழைய மனுஷனை நீங்கள் தூக்கி எரிஞ்சிட்டு உங்கள் உள்ளத்திலே புதிதான ஆவி உள்ளவர்களாய் மெய்யான நேகி வாட் இஸ் அ ட்ரூ ரைட்டியஸ்னஸ் மெய்யான பரிசுத்தம் எது ட்ரூ ஹோலினஸ் தேவனுடைய சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட அதான் தட் த லைக்னஸ் ஆஃப் காட் தேவனுடைய ரூபம் என்றல்ல தேவனுடைய சாயல் த லைக்னஸ் ஆஃப் காட் தேவனுடைய சாயல் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்து கொள்ளங்க அவங்க புத்தியில் அந்தகாரப்பட்டவங்க திங்கிங் ப்ராசஸில் அந்தகாரப்பட்டிருக்கிறாங்க ஏன் இதை நான் செய்கிறேன் ஏன் இப்படி உடுத்துகிறேன் ஏன் இப்படி பண்ணுறேன் நான் எதை செய்தாலும் சைக்காலஜி அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பிஹேவியர் ஒய் ஐ பிஹேவ் லைக் திஸ் தட் சைக்காலஜி தட்ஸ் மை சைக்காலஜி ஒய் ஐ பிஹேவ் லைக் திஸ் நான் ஏன் இப்படி உடுத்துகிறேன் நான் ஏன் இப்படி நடக்கிறேன் நான் ஏன் இப்படி பிஹேவ் பண்ணுறேன் நான் ஏன் இப்படி சீக்கிரமாக வரேன் நான் ஏன் பிந்தி வரேன் எல்லாமே நம்முடைய சைக்காலஜி நம்ம பிஹேவியர் ஒய் ஐ பிஹேவ் லைக் திஸ் பிரியமானவர்களே நம்ம தேவனுடைய சாயல் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்து கொண்டிருக்கோம் அந்த மனுஷனில் நம்ம இது வரைக்கும் சில குறிப்புகளை பார்த்தோம் பொய் சொல்லக்கூடாது முதல் குறிப்பு அது பொய்னா அதில் ஒரு ஏழு பாயிண்ட் பார்த்தோம் எதெல்லாம் பொய் இந்த பொய்களுக்கு நம்ம விலைக்கு காத்துக்கணும் பொய்யர் அனைவரும் ரெண்டாம் மரணமாகி அக்கனியும் கந்தகம் எரிகிற கடலிலே பங்கடைவார் பொய் பேசுகிறவன் நாசம் அடைவான் பொய்க்கு நம்ம விலைக்கு காத்துக்கணும் ரெண்டாவது கோபப்பட்டாலும் பாவம் செய்யக்கூடாது எப்படி நம்முடைய கோபம் பாவமாக மாறக்கூடும் அப்படிங்கிறத குறித்தும் அநேக குறிப்புகளை பார்த்து மூன்றாவது தேவனுடைய சாயலாய் படைக்கப்பட்ட புதிய மனுஷன் நம்ம தரித்து இருக்கும்போது நம்ம வாழ்க்கையில் பிசாசுக்கு அந்த நெகட்டிவ் ஃபோர்ஸுக்கு ஷைத்தானுக்கு ஷைத்தானுடைய சேட்டைகளுக்கு இடம் கொடுக்கவே கூடாது நம்ம இடம் கொடுத்துட்டு பிறகு அவனை பிளேம் பண்ணக்கூடாது ஒரு நாள் ஒரு சபை ஆராதனை இப்போல்லாம் நிறைய சாட்சி எடுப்போம் நிறைய பேர் சாட்சியெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஆராதனை ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருந்துச்சு நல்ல சாட்சிகள் ஆராதனைலாம் முடிஞ்சு போன பிறகு பின்னால் ஒரு ஆள் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்கிறார் எல்லோரும் போயிட்டாங்க அந்த ஆள் மாத்திரம் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்கார் இந்த பாஸ்டருக்கு என்னடா எல்லோரும் போயிட்டாங்க ஒரு வேளை இருக்கும் ரொம்ப பாவ உணர்வு வந்துச்சோ தெரில தனியாக உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் கிட்ட போனால் பிசாசு உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்கான் எல்லாம் போயிட்டாங்க பிசாசு மாத்திரம் தனியாக உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்கான் ஒன்றே வேறு எடுத்து பிசாசே மனம் திரும்பிட்டான் போல் அப்படின்னு கிட்ட போய் பிசாசே பிசாசே நீ ஏன் அழுதுகிட்டு இருக்க அப்படின்னார் இல்லை இங்கே வந்தேன் எல்லோரும் சாட்சி சொல்கிறத கேட்டு என் மனசே உடஞ்சி போச்சு அப்படியா அவன் சாட்சி இல்லைங்கிட்ட அவன் மனசு உடஞ்சிச்சு அவன் ரொம்ப வேதனையாக இருக்கு என்ன வேதனைனா அவன் தப்பு செஞ்சுட்டு சாட்சி சொல்லும்போது எல்லாம் பிசாசு பிசாசு என்னையே பிளேம் பண்ணுறேன் நான் ஒன்றுமே பண்ணலை இல்லை அவன் செஞ்ச தப்பு அதெல்லாம் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு பிரியமானவர்களே பிசாசுக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க அதை சொன்ன இயக்கங்கள் பார்த்தீங்க எப்படி நம்ம பிசாசுக்கு 
சட்டம் கொடுக்குறோம் அப்புறம் பார்த்தா திருடுகிறவன் இனி திருடாமல் திருட்டுனா என்ன அநேக சொற்களிலிருந்து திருட்டு களவு சோமாறுதல் கொள்ளையடித்தல் இப்படி பல சொற்களையும் நம்ம பார்த்தோம் நம்ம மற்றவுடைய பேரை புகழை பணத்தை நேரத்தை எதையுமே நம்ம திருடக்கூடாது கடந்த வாரம் பார்த்தோம் கெட்ட வார்த்தை ஒன்று உங்கள் வாயிலிருந்து பிறக்கக்கூடாது கெட்ட வார்த்தை கெட்ட வார்த்தைன்னு ஏதோ ஆபாச வார்த்தை அந்த வார்த்தை தான் கெட்ட வார்த்தை அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் வேதத்தின்படி கெட்ட வார்த்தை அப்படின்னு சொன்னால் பெரியம்மாலே வீணான வார்த்தை வேன் வீணான வார்த்தையும் கெட்ட வார்த்தை தான் ரெண்டாவது பார்த்தோம் அழுகி போகிற கெட்டு போக பண்ணுகிற மற்றவங்களுடைய வாழ்க்கையை நாற்றம் எடுக்க வைக்கிற வார்த்தைகளும் கெட்ட வார்த்தைன்னு பார்த்தோம் மூன்றாவது பார்த்தோம் மற்றவங்களை பழித்து அவதூறு பண்ணி பேசுகிறது பிரியமானவர்களை ஃபால்சிஃபிகேஷன் பொய்யாக ஜோடித்து பேசுகிறது அதுவும் வேதத்தில் கெட்ட வார்த்தைன்னு பேர்த்தோம் நான்காவது ஜெஸ்லிங் க்ரூட் ஜோக்ஸ் மற்ற வேதனை படும்படியாக அவர்களை பரியாசம் பண்ணி கேலி பண்ணுவது கெட்ட வார்த்தைன்னு பார்த்தோம் ஐந்தாவது அழிக்கும் வார்த்தை வேர்ட்ஸ் தட் கேன் டிஸ்ட்ராய் அழிக்கும் வார்த்தைகள் கெட்ட வார்த்தைகள் என்று பார்த்தோம் ஆறாவது ப்ரவுட் விக்கெட் அகந்த அகந்த என்றால் உள்ளத்தில் இருக்கிற காண்டு கந்தம் உள்ளத்தில் இருக்கிற பெருமை உள்ளத்தில் இருக்கிற அந்த கந்தம் அதான் நம்ம சென்னை தமிழில் காண்டுன்னு சொல்லுவாங்க நல்ல ஒரு வார்த்தை க உள்ளத்தில் இருக்கிற அந்த கந்தம் அகந்தம் அதனால் வர்ற வார்த்தைகள் கடைசியாக வந்து பார்த்தோம் பிரியமானவர்களே ஹர்ட்டிங் மற்றவர்களை வேதனைப்படுத்துகிற வார்த்தைகள் அவங்க சவரகன் கத்தி போல் கீச்சிரும் கொத்தி குத்தி கொதறிடும் அப்படி மற்றவர்களை வேதனைப்படுத்துகிற வார்த்தைகள் இவைகளுக்கு நம்ம விலக்கி காக்கணும் ஏசு கிருஷ்ண சொன்ன ஒரு சத்தியத்தை கடைசியில் நம்ம பார்த்து முடித்தோம் மரம் அதன் கண்ணிகினாலே அறியப்படும் ஏசு சொல்கிறார் விரியன் பாம்பு குட்டிகளே சைத்தாம் பிள்ளைகள் விரியன் பாம்பு குட்டிகளே என்ற எபிரைய சொல்லாடலினுடைய பொருள் பிசாசின் மக்களே சாத்தான் குட்டிகளே நீங்கள் பொல்லாதவர்களாக இருக்க நல்லவைகளை எப்படி பேசுவீங்க நீங்கள் பொல்லாதவங்க பிறகு எப்படி நல்லதை பேசுவீங்க அது சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு இருதயத்தின் நினைவுனாலே நிறைவுனாலே வாய் பேசும் இருதயம் பெருமையினால் நிறைவு இருந்தால் பெருமை தான் பேசும் இருதயத்தில் வன்மம் இருந்துச்சுன்னா பழித்து சொல்லுதல் தான் வரும் இருதயத்தின் நிறைவுனால நம்ம வாய் பேசும் அப்போ நல்ல மனுஷன் தன்னுடைய இருதயமாகிய பொக்கிஷத்திலிருந்து நல்லவைகளை எடுத்து கொடுக்குறான் பொல்லாத மனுஷன் பொல்லாத பொக்கிஷத்திலிருந்து பொல்லாதவர்களை எடுத்து கொடுக்குறான் அப்போ நீங்கள் பேசுகிற உளறுகிற சிலர்லாம் அவன் என்ன பேசுகிறோனே தெரியாமல் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க அதான் கிழவிகளுடைய கதைன்னு இருக்கு சும்மா அவங்க உட்காந்து உட்காந்து கதை பேசணும் என்ன பேசணும் என்று கூட அவங்களுக்கு தெரியாது அதனுடைய விளைவு என்ன அது என்ன ஆகும் நான் சும்மா தானே பேசுனேன் ஆனால் நீங்கள் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையின் நிமித்தமும் நீங்கள் கணக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு பைபிள் இருக்கு நீங்கள் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையின் நிமித்தமும் நீங்கள் கண்டிப்பாக கணக்கு கொடுக்கணும்னு ஏசு சொல்லியிருக்கிறார் உங்கள் வாயிலிருந்து கெட்ட வார்த்தை ஒன்றும் புறப்படக்கூடாது என்று சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் அதே நான்காம் அதிகாரம் எபேசியர் நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனம் வாசியுங்கள் எபேசியர் கெட்ட வார்த்தை ஒன்றும் உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்பட வேண்டாம் பக்தி விரித்துக்கு ஏதுவான நல்ல வார்த்தைகள் உண்டானால் அதையே கேட்கிறவர்களுக்கு பிரயோஜனம் உண்டாகும்படி பேசுங்கள் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு ஐந்தாவது மணிக்கும் ஆறாவது பாடம் நல்ல வார்த்தை பொய் சொல்லக்கூடாது பிரியமாலே கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யக்கூடாது திருடக்கூடாது பிசாசுக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது கெட்ட வார்த்தை பேசக்கூடாது நல்ல வார்த்தை பேசணும் இந்த நல்ல வார்த்தை என்று சொல்வது வேதத்தின்படி எது நல்ல வார்த்தை இன்றைக்கு ஒரு ஏழு குறிப்புகள் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்கிறேன் முதலாவது நல்ல வார்த்தை கேட்களுக்கு பிரயோஜனம் உண்டாகும்படி பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவான வார்த்தை பக்தி விருத்தி அப்படிங்கிறது தமிழில் அழகாக இருக்கு இருக்கிற பக்தி விருத்தி ஆகணும் அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் நேரம் பேசி பழகின பிறகு இருக்கிற பக்தியும் பயிரப்படாது 
அவங்ககிட்ட பேசி பழகினா நமக்கு கொஞ்சம் பக்தி இருக்குது ஜெபஜீவியம் இருக்குது வேத வாசிப்பு இருக்குது கோயிலுக்கு போகிறோம் அந்த பக்தி விருத்தி அடையணும் அவங்ககிட்ட பேசுகிறதுனால அவங்களுக்கு இருக்கிற பக்தி என்ன செய்யணும் விருத்தி அடையணும் அதுதான் பக்தி விருத்தி உண்டாக்குது இது தேவ பக்தி தேசபக்தி மொழி பக்தி எல்லாமே ஒரு பக்தி உண்டு இது தேவ பக்தி தேவ பக்தியே அவளுடைய வாழ்க்கையில் காட்லினஸ் விருத்தியாக்கு இங்கே மூல மொழியில் எடிஃபை அப்படிங்கிற எடிஃபை எடிஃபிக்ஸ் எடிஃபைஸ் அப்படின்னு சொன்னால் கட்டடத்துக்கு சொல்ல நல்ல பெரிய கட்டடம் சொன்ன எடிஃபைஸ் கட்டடம் இந்த எடிஃபை என்று சொல்வது கட்டப்படுவது நம்ம பேசுகிற வார்த்தைகள் மற்றவர்களை கட்டுகிற வார்த்தைகளாக இருக்கணும் மற்றவர்களை பலப்படுத்துகிற வார்த்தைகளை எடிஃபை பண்ணுற வேர்ட்ஸாக இருக்கும் பெற்றோர் பிள்ளைகளை திருத்தும் போது கூட வேதம் சொல்லுது பின்னால் நம்ம பார்ப்போம் ஆனால் இப்போதே சொல்லுகிறேன் உங்கள் பிள்ளைகள் திடநற்று போக பண்ணாதீங்க படிக்கிறேன்னு சொல்லி திட்டுறீங்க இல்லை கீழ்ப்படையிலன்னு திட்டுறீங்க கண்டிப்பாக கண்டிக்கணும் கண்டிப்பாக கண்டிக்கணும் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு கண்டியாததுனாலே சின்ன சின்ன வார்த்தைகளோட பிள்ளைகளால் தாங்க முடியும் நம்ம தவறு செய்தால் கண்டிப்பார்கள் அப்படிங்கிற பிள்ளை தான் பிள்ளைகளுக்கு தெரியாமலே போயிடுச்சு பெற்றோர் திட்டினா டீச்சர் திட்டினா ஸ்கூலில் ஏதாவது யாராவது திட்டிச்சாங்கன்னா இன்றைக்கு சாதாரணமாக தற்கொலை பண்ணிக்கிற அளவுக்கு பிள்ளைகள் போகிறாங்க அதுக்குள்ள ஒரு காரணம் பெரிய மாலை கரெக்ஷனை மேனேஜ் பண்ண அவங்களுக்கு தெரியல நம்ம மற்றவர் கரெக்ட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன செய்யணும் நீ இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணாத அப்படின்னு ஒருத்தர் கரெக்ட் பண்ணும்போது அந்த கரெக்ஷனை நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் இந்த பிள்ளைகளுக்கு அது தெரில யாராவது அவங்கள கரெக்ட் பண்ணாங்கன்னா அப்செட் ஆகிடுறாங்க அழுறாங்க கரெக்ட் பண்ணுறக்காக சந்தோஷப்படலை ஏன்னா சின்ன சின்ன காரியங்களில் கரெக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் அவங்களுக்கு தெரில இது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் கரெக்ட் பண்ணுறவங்களுக்கும் கரெக்ட் பண்ண தெரியணும் எனக்கெல்லாம் மொழி வளர்ந்தது மொழி ஆர்வம் வந்த காரணம் கரெக்ஷன் ஏற்றுக்கொள்வது இது எப்படி உச்சரிக்கக்கூடாது இது எப்படி உச்சரிக்கணும் இப்படி இலக்கணம் அமையணும் தமிழில் ஆனாலும் ஆங்கிலத்தில் ஆனாலும் இலக்கணம் எவ்வளோ முக்கியம் அதில் அல்ல கிராமர் கிராமர் இல்லை அப்படின்னா சென்டென்ஸே புரியாது அப்படி எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க குறிப்பாக எங்கள் அப்பா சொல்லுவாங்க ஒரு வார்த்தைக்கு பல வார்த்தைகள் கிடையவே கிடையாது சினானிமன்ஸ் என்று ஒன்று கிடையவே கிடையாது அதில் அந்த ஒரு வார்த்தை தான் அந்த சுச்சுவேஷனில் ஆப்டாக இருக்கும் அந்த வார்த்தையை தேடி போடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இணையான வார்த்தைகள் இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு வார்த்தையை இன்னொரு வார்த்தை ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது நீ அந்த வார்த்தையை தேடி இந்த இடத்துல எந்த வார்த்தை சூட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி போடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பிரியமானவர்கள் அப்போ எதை எப்படி சரி அந்த ஒரு கரெக்ஷன் எடுத்தோம் அந்த கரெக்ஷன் எடுக்க எடுக்க தான் எங்களுக்கு வளர்ச்சி வந்தது எனக்கு அநேக பிள்ளைகள்ட்ட கரெக்ஷன் எடுக்கிற ஆர்வமே இல்லை உடனே கோவப்படுறாங்க அவங்களால கட்டப்பட முடியல அப்போ சிறு வயதுலேயே பிள்ளைகளை கரெக்ட் பண்ண நம்ம தப்பன்னா யாரோ நம்மளை கண்டிப்பாங்க அப்பா கண்டிப்பாங்க அம்மா கண்டிப்பாங்க பட்டிதாத்தா கண்டிப்பாங்க நம்ம அதை திருத்திக்கிட்டால் நமக்கு நல்லது என்ற உணர்வு ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாலே பிள்ளைகளுக்கு வரணும் இதை திருத்த திருத்த நான் வளருவேன் இது என்னை கெடுப்பதற்காக அல்ல என்னை வளர்ப்பதற்காக இதான் கரெக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்கிறது என்னை கரெக்ட் பண்ண கரெக்ட் பண்ண நான் வளர்கிறேன் சிறு பிள்ளைகளுக்கு அது தெரியும் அதே வேளையில் பிள்ளைகள் திட நட்டு போகக்கூடாது நீ உருப்பட மாட்ட நீ பே தேர மாட்ட நீ இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக பாசே ஆக மாட்ட உங்கள் வாயின் வார்த்தையின் படி ஆகிடும் ஏண்டா பாஸ் ஆகல நீங்கள் தான் நான் சொன்ன பாஸ் ஆக மாட்டேன் நான் பாஸ் தான் என்ன பண்ணி நீங்கள் சொன்ன வார்த்தை பொய் ஆகிடும் அதுக்காகவாது நான் ஃபெயில் ஆகிறேன் ஏன்னா நீங்கள் தான் தீர்க்கம் சொல்லிட்டீங்களா நீ பாஸ் ஆகவே மாட்டேடா நீ உருப்படவே மாட்ட பெரிய மாலே முன்பு நம்முடைய சபையில் நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி அவங்களாம் இப்போ இல்லை நீங்கள் யாரும் தேடிட்டு இருக்காதீங்க அந்த பையன் தேர்ட் ஆஃப் ஃபோர்த்தை படிக்கிறான் நம்ம சபை பிள்ளை அப்போ 
ஆ ஒரு நாள் அவங்க அப்பாட்ட போய் எப்பா என்ன மாடு வாங்கிட்டாங்கப்பா திடீர்னு காலையில் இல்லை ஏண்டா எப்போ ரெண்டு மாடு வாங்கிட்டாங்கப்பா ஏண்டா அந்த கல்லையும் மாடு கேட்குற எப்பா போன மாதம் தான் நீங்கள் சொன்னீங்க ஃபெயிலானோ அந்த மாடு மேக்கி அனுப்பிடுவேன்னு சொன்னீங்கல்லாம் நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன்ப்பா மாடு வாங்கித்தாங்கப்பா அப்போ நம்ம பேசுகிற வார்த்தைகள் மற்றவங்களை கட்டி எழுப்பணும் மற்றவங்களை கட்டி எழுப்பணும் அவங்க திடனற்று போகக்கூடாது அதை கண்டிக்கணும் இதே விஷயம் எப்படி கண்டிக்கலாம் என்ன சொல்லலாம் அடுத்த ஸ்டெப் எப்படி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அவர்களை கண்டிக்க வேண்டும் அப்போ பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவாக அவங்க பில்டப் ஆகிறதுக்கு ஏதுவாக அவங்க விருத்தி அடைவதற்கு ஏதுவாக அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பேசுங்க அதான் நல்ல வார்த்தை நம்ம வார்த்தை அவர்கள் திடநற்று போகக்கூடாது முதல் குறிப்பு அதான் இன்னொரு வசனம் கூட வாசிக்கிறேன் ஒன்று தெசலோனிக்கர் ஐந்து பதினொன்று ஒன்று தெசலோனிக்கர் ஐந்து பதினொன்று ஒன் தெசலோனியன்ஸ் ஃபைவ் லெவன் ஆகையால் நீங்கள் செய்து வருகிறபடியே ஒருவரை ஒருவர் தேற்றி ஒருவரை ஒருவர் ஸ்ட்ராங் ஆக்கி தேற்றி தேற்றினு அழகு அழகு ஐயோ அழகு அழகு அது தேற்றுதல் அல்ல தேற்றுதல் என்ற சொல்லினுடைய போல் கம்ஃபோர்ட் ஃபோர்ட் என்றால் கோட்டை கோட்டை சோறு போல் அவர்களை உறுதியாக்கி இந்த தேற்றிங்கிற தமிழ் வார்த்தை கூட பரிசையில் தேறிட்டான் உடம்பு எப்படி தேருது அவன் தேறிட்டான் ஸ்ட்ராங் ஆயிட்டான் அதான் தேற்றுதல் அப்போ ஒருவரை ஒருவர் ஸ்ட்ராங் ஆக்கி ஒருவருக்கு ஒருவர் பக்தி விருத்தி உண்டாகும்படி செய்ய அவங்க பக்தி விருத்தி அடையும்படி செய்யுங்க இருக்கிற விசுவாசிக்க கவனிங்க நீங்கள் பேசுகிற வார்த்தைகள் மற்றவருடைய பக்தியை விருத்தி அடைய செய்யணும் இன்னும் அவங்க சோர்ந்து போகிறதுக்கு கெட்டு போகிறதுக்கு அழிந்து போகிறதுக்கு ஏதுவாக உங்கள் வார்த்தைகள் அமைய கூடாது சரி ரெண்டாவது என்ன பார்க்குறோம் வாசிங்கள் சங்கீதம் பத்தொன்பது பதினான் சாம் நைன்டீன் வேர்ஸ் ஃபோர்ட்டி எது நல்ல வார்த்தை நம்ம எல்லாருக்கும் பிரயோஜனமான தெய்வ செய்தி குறிப்பெடுத்து கொள்ளுங்க தியானியுங்க வாசிங்கள் சங்கீதம் பத்தொன்பது இருபத்தி நாலு என் மீட்பெருமாகிய கர்த்தாவே என் வாயின் வார்த்தைகளும் என் இருதயத்தின் தியானமும் உமது சமூகத்தில் பிரீதியா இருப்பதாக நான் பேசுகிற வார்த்தைகள் உமக்கு பிரியமான வார்த்தைகளாக இருக்கணும் பக்தி விருத்தி உண்டாக்குற வார்த்தைகள் தேவனுக்கு பிரியமான பிரியமான என்பது மாத்திரமில்ல பிரீதியான சந்தோஷமாக தேவ ரைட் நீ சொன்ன சரி நீ இப்படி தான் சொல்லியிருக்கணும் அப்படின்னு தேவன் அங்கீகரிக்கிற என்டாஸ் பண்ணுகிற வார்த்தைகளாக இருக்கும் தேவனுக்கு பிரீதியான வார்த்தைகளாக இருக்கும் நீங்கள் யோசித்து பாருங்க நான் பேசுகிற கணவன் மனைவி பெற்றோர் பிள்ளைகள் நண்பர்கள் சபையில் விசுவாசிகள் ஒருவரோடு ஒரு பேசுவது ஒருத்தர் போய் ஒருத்தர் விசாரிப்பது பெரியம்மால நான் இப்படிலாம் பேசுகிறேனே நான் பேசுகிற அந்த வார்த்தை அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த பக்தியை விருத்தி அடைய பண்ணுமா ரெண்டாவது நான் பேசுகிற அந்த வார்த்தை தேவன் அக்செப்ட் பண்ணுவாரா நீ பேசுகிற ரொம்ப சரிம்மா இந்த கிளவிகள் கதை மாதிரி ஓதுட்டியா போய் ஒன்று ஒன்றா பேசிக்கிட்டு நீ ஏன் இப்படி பண்ணுற நீ ஏன் இப்படி பண்ணுற நீ ஏன் அதை செஞ்ச நீ அதை பண்ண என்னத்தை கிளவிங்க உண்மையாகவே சில கலவிகளை வச்சு என்ன பாடாக இருக்கு இங்கேயும் அப்படி சில களங்கள் இருக்கு என்ன பேசுகிறோன்னே தெரியாது சும்மா லொடல் உடல் உடல் உடன் பேசிக்கிட்டு நீங்கள் பேசுகிற வார்த்தைகள் தேவனுக்கு பிரிதியா நீ பேச ரொம்ப சந்தோஷம் நீ பேசுனது அவங்களுடைய பக்தியை விருத்தி அடையும் நீ பேசின எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்லுவார் அப்படி ஆண்டவர் சொல்லலைன்னா அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை நீங்கள் என்ன செய்யாதீங்க பேசாதீங்க முதலாவது நம்ம பேசுகிற வார்த்தைகள் மற்ற என்ன இப்போ நான் சொல்லுவேன் இப்படி இப்படிலாம் பேசாதீங்கன்னு சொன்னாலே இது இவங்க தான் சொன்னாங்க அவங்க தான் சொன்னாங்கன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுவாங்கனால நான் விட்டுட்டேன் 
கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமை உண்டாவது பிரியமானவர்களே கிழவிகள் பேச்சு அதே பேச்சு சில வாலிபர்கள்டையும் இருக்குது சில ஆண்கள்டையும் இருக்குது நம்ம பேசுகிற பேசி தேவனுக்கு பிரீதியாக இருக்கணும் என் இருதயத்தின் தியானமும் என் வாயின் வார்த்தைகளும் உம்முடைய சமூகத்தில் அக்செப்டபிளாக இருக்கணும் அதான் நல்ல வார்த்தைகள் காட் ஷுட் அக்செப்ட் வாட் ஐ சே காட் ஷுட் அக்செப்ட் வாட் ஐ சே அதான் நல்ல வார்த்தைகள் நமக்கு சவுண்டு மைண்ட் இருக்குமானா நமக்கு சவுண்டு மைண்ட் இருக்குமானா இந்த நல்ல வார்த்தைகள் நம்ம வாயிலேருந்து வரும் இது மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் பக்தி விற்பி உண்டாகும் பிரியமால ஏன் சும்மா பேசணும் சும்மா பேசணும் ஏதாவது பக்தி விருத்தி அடைஞ்சிச்சா ஒன்றும் இல்லை சும்மா பிரியமால கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக மூன்றாவது சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு முப்பது சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு முப்பது வாசியங்கள் நியாயத்தை பேசும் பிரியமானவர்களே மூன்றாவது ஞானத்தை உணர்த்தும் வார்த்தை நல்ல வார்த்தை உண்டானால் அதுவே கேட்கொள்ளுக்கு பிரயோஜனம் உண்டாகும்படி பேசுங்க எது நல்ல வார்த்தை நம்ம பேசுகிறத அவன் கேட்கும்போது அவனுக்கு கொஞ்சம் ஞானம் வரணும் பேதையானாலும் அவன் தெளிவடையணும் ஞானம் என்று சொல்லும்போது வாழ்க்கையில் ஒரு உயரிய லெக்கு அந்த லெக்கை அடைவதற்கு சரியான வழி எளிய முறை குறைவான பிரயாசம் என் நோபல் கோல் பல முறை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் என் நோபல் கோல் டு அட்டைன் தட் நோபல் கோல் ஆர் டு ரீச் தட் நோபல் கோல் வி மஸ்ட் நோ வாட் இஸ் த ரைட் வே வி மஸ்ட் நோ வாட் இஸ் த சிம்பிள் மெத்தட் அண்ட் வி மஸ்ட் நோ வாட் இஸ் த லீஸ்ட் எஃபர்ட் ஐ ஷுட் டேக் தட் இஸ் த விஸ்டம் ஞானம் கட்டும் வீடு அந்த செய்திகளெல்லாம் பல முறை அதை சொல்லியிருக்கேன் அவன் நம்ம பேசுகிற வார்த்தைகள் அவங்களுக்கு ஞானத்தை உணர்த்தணும் ஞானத்தை உணர்த்தணும் அவங்க பிஸ்னஸில் அவங்க அமைக்குரிய வாழ்க்கையில் அவங்க ஸ்டடீஸில் ஒரு நோபல் கோல் இருக்குது அந்த நோபல் கோல் அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு வாட் இஸ் த ரைட் வே ஏ சரியான வழி இப்போ பணம் சம்பாதிக்கணும் ஏ சரியான வழி பிக் பாக்கெட் அடிக்கலாமா இல்லைன்னா வீட்டை கொள்ள அடிக்கலாமா இல்லைன்னா ஏடிஎம் மிஷினை உடச்சி எடுக்கலாமா இல்லை யாரையாவது ஏமாத்தலாமா பணம் சம்பாதிக்கணும் என்ன செய்யலாம் நல்லா உழைக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா உழைக்கணும் பணம் சம்பாதிக்கணும் ஒரு கோல் இருக்குது ஒரு த ரைட் வே சரி அதுக்குரிய சிம்பிள் மெத்தட் என்னது நல்ல வேலை செய் நல்ல வேலை செய் நல்ல வேலை செய் நல்ல வேலை செய் There is no substitute for hard work. Nalla velai say, Nalla velai say. Are you going to say something? Huh? Are you going to say something? Are you going to say something? Nalla velai say, Nalla velai say. Do you know? Do you know what you are going to say? Good job. Do good job. Do good job and work hard. There is no substitute for hard work. The slogan is what you say? Huh? Indra Gandhi is a 20 point program. The first part of the day, Indra Gandhi is a 20 point program. I have 19 points. I have to say one more thing. There is no substitute for hard work. அதனால் நல்ல வேலை செய்யுங்க நல்ல வேலை செய்யுங்க தி குட் ஜாப் அண்ட் ஒர்க் ஹார்ட் பிரியமானவர்களே அப்போ சரியான வழி 
அதுக்குரிய எளிய முறை அதுக்குரிய குறைவான பிரயாசம் அதுக்காக விடிய 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 பணம் சம பணம் சம்பாக்கி வேலை செஞ்சு உடம்பு கெடுத்து குடும்ப உறவுகளை கெடுத்து கெட்ட பிள்ளை பிள்ளைக்காக சம்பாதிக்கிறேன் பிள்ளை எங்கள் பிள்ளை வந்து கிரஷில் இருக்குது இவங்க பிள்ளைக்காக சம்பாதிக்க ஆஃபீஸ் போயிட்டாங்களாம் ரெண்டு பேரும் பிள்ளை என்ன பண்ணிட்டாங்களாம் கிரஷில் விட்டு போயிட்டாங்களாம் அப்போ நம்ம வந்து எடுக்கிற எஃபர்ட் பிரயோஜனம் இல்லாமல் போயிடும் பிள்ளைய வளர்க்கணும்னு கஷ்டப்பட்டு வேலைக்கு போய் பிள்ளைய கிரஷில் விடுறதுக்கு நான் செய்த மெத்தடுங்க அவங்கள வேலைக்கு போகணுன்னு சொன்னேன் ரூலாக நான் சொல்ல நாங்கள் அப்படி ஃபாலோ பண்ணணும் எங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு அவங்க வீட்டிலேருந்து சம்பாதிச்சாங்க டியூஷன் எடுத்து நான் மட்டும் வேலைக்கு போய்ட்டு வந்தேன் அப்படி தான் செய்யணும்னு நான் சொல்லலை ஆனால் வேலை 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 வேலைன்னு செஞ்சு குடும்பத்தை கெடுத்துடாதீங்க வேலை வேலை வேலைன்னு செஞ்சு குடும்பத்தை கெடுத்துடாதீங்க அப்போ நம்ம ஞானமாக நடக்கணுங்க அப்போ நம்ம பேசுகிற வார்த்தைகளும் மற்றவங்களுக்கு ஞானத்தை உண்டாக்கணும் இந்த ஞானத்தினுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பே கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் நான் இப்படி செஞ்சால் கர்த்தருக்கு பிரியமாக இருக்குமா பிரியமானவர்களில் நான் கொஞ்சம் வெளியே நின்னாலே பிஞ்சு வர்றவங்க வெளியே காற்று வாங்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது நம்ம கொஞ்சம் வெளியே நின்றுட்டாலே ஆண்டவருக்கு எப்படி இருக்கும் அது ஆண்டவருக்கு எப்படி இருக்கும் என்ன அந்த பாச இங்கே வந்து வெளியே வந்து நின்றுட்டு இருக்காரு ஏன்னா வெளியே ஒரு இன்ஸ்பெக்டரா போலீஸா ஏன்னா நம்மளை பிடிக்கிறதுக்கு வெளியே வந்து நின்று எனக்கு எங்கே இந்த வம்பு எப்படியாகிலும் கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் உங்களுக்கு வர வேண்டும் அதான் ஞானம் ஞானம் இருக்குமானால் கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் வரும் கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயம் இருக்கும் ஏனால் ஞானமாக நடந்து கொள்வோம் அப்போ நம்ம பேசுகிற வார்த்தைகள் அவங்களுக்கு கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தை கொடுக்கணும் பிள்ளைங்க மொபைல் இல்லைன்னா அவங்களுடைய டேப் ஒரு தப்பான காரியம் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம் கர்த்தர் பார்க்குறார் அப்பாவுக்கு தெரியாது அம்மாவுக்கு தெரியாது எல்லா நேரமும் நாங்கள் உன் மேலே கண்ணை வச்சுக்கிட்டே இருக்க முடியாது என்ன சரி என்ன சரின்னு பார்த்துட்டே இருக்க முடியாது ஆனால் ஆண்டவர் பார்க்குறார் அப்போ என்ன வார்த்தை நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம் ஞானத்தை உணர்த்தும் வார்த்தை அந்த பிள்ளைக்கு ஞானம் வருது பூர்ண கண்ணை முடிட்டுன்னு உலகமே இருந்து போகாது என்னை யாருமே பார்க்கலை அப்படின்னா என்னை யாரோ பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஞானம் வந்துருது அப்போ அந்த பிள்ளை ஞானமாக நடக்க ஆரம்பிக்குது என் நீர் என்னை காண்கிறது அந்த பிள்ளை என்ன படிச்சுக்குது நான் எங்கே போனாலும் சரி சண்டை கிளாஸில் சொல்லி கொடுத்தேன் நான் கடலுக்கு அடியில் இருந்தாலும் அவருடைய பார்வைக்கு தப்ப முடியாது நான் சட்டைகள் அடித்து பறந்து அப்படியே மேலே போயிட்டாலும் சரி எங்கள் அப்பா பார்க்க மாட்டாங்க எங்கள் அம்மா பார்க்க மாட்டாங்க எங்கள் பாஸ்டர் பார்க்க மாட்டாங்க யாருமே என்னை பார்க்க மாட்டாங்க நான் உயர போயிட்டேன் வீட்டில் மொட்டை மாடிக்கு போய் மொட்டை மாடியில் அங்கே இருக்கிற புகை கொண்டுக்கு மேலே ஏறி உட்காந்துட்டு இருக்கேன் என்னை யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க ஆண்டவர் பார்க்குறாரு அவருடைய காந்திக்கு அவருடைய அந்த ரேஸ் அதுக்கு மறைவாக நான் எங்கே போக முடியும் அப்போ அதை பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க நீ பார்க்க அதை அடிப்பேன் உதைப்பேன் அதுக்கு பல இதை சொல்லி கொடுங்க இதை புரியட்டும் நம்ம பேசுகிற வார்த்தைகள் மற்றவர்களுக்கு ஞானத்தை உணர்த்துகிற வார்த்தைகள் அதில் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தை உருவாக்குகிற வார்த்தைகள் இது நல்ல வார்த்தைகள் அதனால தான் நம்ம வாசிக்கிறோம் நீதிமொழிகள் பன்னிரெண்டு எட்டு பன்னிரெண்டு பதினெட்டு பன்னிரெண்டு பதினெட்டு பட்டய குத்துக்கள் போல் பேசுகிறவர்களும் உண்டு ஞானம் உள்ளவர்களுடைய நாவோ ஔஷதம் ஞானம் உள்ளவர்களுடைய நம்ம ஞானத்தை உணர்த்து வார்த்தையை பேசும்போது நம்மளும் ஞானமாக பேசணும் அது அவங்களுக்குரிய சரியான மெடிசின் ஔஷதம் டானிக் செல்லுள்ள டானிக் கசக்கும் டானிக் ரொம்ப காரமாக இருக்கும் அந்த மருந்து கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும் பரிகாரம் இஞ்சி காரமாக இருக்கும் மிளகு காரமாக இருக்கும் சுக்கு காரமாக இருக்கும் காரம் இருக்கும் கசப்பு இருக்கும் ஆனால் அந்த ஞானமாய் நம்ம பேசுகிற வார்த்தைகள் தான் அவர்களுக்கு 
மருந்து ஔஷதம் அதான் வாசிக்கிற நீதிமொழிகள் பதினாறு இருபத்தி மூன்று கூட வாசிப்போம் ஞானியின் இருதயம் அவன் வாய்க்கு அறிவை ஊட்டும் அவன் உதடுகளுக்கு அது மேன்மேலும் கல்வியை கொடுக்கும் பெரிய மாணவர்களே அது இங்கிலீஷ் ரொம்ப அழகாக இருக்கு மூலம் இல்லை இன்னும் அழகாக இருக்கு ஒரு மொழிபெயர்த்து நான் வாசிக்கிறேன் த ஹார்ட் ஆஃப் த வாய்ஸ் டீச்சர்ஸ் ஹிஸ் மவுத் ஒரு ஞானியுடைய இருதய நீ என்ன பேசணும் என்ன பேசக்கூடாது எப்படி மனைவிகிட்ட பேசணும் எப்படி கணவன்கிட்ட பேசணும் உறவுகள்கிட்ட எப்படி பேசணும் பெற்றோர்கிட்ட என்ன பேசணும் பிள்ளைகள்கிட்ட என்ன பேசணும் உடன்பிறப்புகள்கிட்ட என்னத்தை பேசணும் என்னத்தை பேசக்கூடாது அப்படின்னு அந்த இருதயம் உதட்ட டீச் பண்ணுது ஞானியுடைய இருதயம் அவனுடைய உதடுகளை டீச் பண்ணுது பிரிய மாணவர்களே அது அவனுடைய வாய்க்கு அறிவை ஊட்டும் அவன் உதடுகளுக்கு அது மென்மேலும் கல்வியை கொடுக்கும் இந்த ஞானம் என் உதட்டுக்கு டீச் பண்ண என்ன பேச என்ன பேசக்கூடாது நான் பேசுறது மற்றவங்களுக்கு கல்வியை கொடுக்கும் மற்றவங்க ஏதோ ஒன்று கற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த பிரதரோட உட்காந்த அஞ்சு நிமிஷம் பேசுனா ஏதோ ஒரு வாழ்க்கை பாடம் படிச்சுக்கலாம் அந்த சிஸ்டரோட நேரம் ஃபோனில் பேசணும்னா என்னது குட்டி சவராக போயிடுவோம் குடும்ப உறவே இடிஞ்சு போயிடும் அதுக்குள்ள ஒரு ஆவி அப்படி இருக்குது அது பேசிட்டு வச்சா புருஷன் பண்ணாட்டி சண்டை வந்துடும் அது ஒரு சொந்தக்காரங்களை கூட இருக்கலாம் ஒரு பாட்டியாக இருக்கலாம் ஒரு அம்மாவாக இருக்கலாம் அதில் கொஞ்சம் நேரம் பேசுனா போதும் நம்ம வாழ்க்கையே குட்டி சோவராக போயிடும் கணவன் மனைவிக்குள்ளே சண்டை வந்துடும் பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்குள்ளே பிரச்சனை வந்துடும் அண்ணன் தம்பிக்குள்ளே பிரச்சனை வந்துடும் பாஸ்டர் பிடிக்காமல் போயிடும் பாஸ்டர் சொன்னாரா இப்படிதான் இந்த ஏஜென்ட் தோட்டத்தில் அந்த பாம்பு வந்து பேசிட்டேன் ஆண்டவர் சொன்னாரா பாஸ்டர் என்ன சொன்னார் கேட்குறதில்ல அந்த பேய் அப்படிதான் ஆரம்பி அந்த பேயில் அந்த பேய் ஆ ஆமாம் சொல்லுவார் மேய்ப்பனுக்கு என்ன தெரியும் சொன்னார நீ சாப்பிட்ட சாகவே சாவான்னு சொன்னார இல்லை 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 நல்லா இருப்ப சும்மா அவர் பேச்ச கேட்டு காலேருந்து சாய்ந்துருக்கு இங்கே கிடைஞ்சி என்ன பண்ண போகிற வீட்டில் போய் ரெஸ்ட் எடு நாளைக்கு க வேலைக்கு போகணும்ல சொல்லும் அந்த பாம்பு சில இதுக்கு முன்பாகவும் இப்படிப்பட்ட குளிர்நெறிகளையும் குள்ளநெறிகளையும் கர்த்தர் எங்களுக்காக நமக்காக பிடித்திருக்கிறார் இனிமேலும் பிடிப்பார் தோட்டம் பூவும் பிஞ்சுமாக இருக்கு இல்லையா நம்ம உள்ள இருக்கிற ஞானம் நம்ம உதட்டுக்கு அறிவை போதிக்கணும் அப்போ நம்ம மற்றவங்களுக்கு கல்வியை போதிப்போம் மற்றவங்க மட்டும் ஏதோ ஒன்று கற்றுக்கொள்ளலாம் எப்படி வாழணும் எப்படி உடுத்தணும் எப்படி உடுத்தக்கூடாது எப்படி பேசணும் என்ன செய்யக்கூடாது நம்ம பேசுவது மற்றவள் கற்றுக்கொள்வதற்கு ஏதுவாக இருக்கணும் அவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் நேரம் பேசினா ஏதாவது கற்றுக்கலாம் இதுதான் நம்ம பேசக்கூடிய நல்ல வார்த்தைகள் அவர் நல்ல வார்த்தைகள் நல்ல வார்த்தைகள் என்று சொன்னால் பெரியமான பக்தி விருத்தி உண்டாகிற வார்த்தைகள் தேவனுக்கு பெரியமான வார்த்தைகள் மற்றவர்களுக்கு ஞானத்தை உணர்த்துகிற வார்த்தைகள் நான்காவது நீதிமொழிகள் பன்னிரெண்டு இருபத்தி என்ன வார்த்தை இன்றைக்கி எல்லோரும் தீர்மானம் பண்ணணும் நான் எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பேசணும் ஒரு வேளை உங்கள்கிட்ட வர்ற கிளையன்ஸ் உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்கள் கலீக்ஸ் உடன் பணி சேரவங்க எல்லாத்தையும் பேசுறதுக்கு இது பயன்படும் எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை நான் பேசினால் நல்ல வார்த்தைகள் பெரிய மாணவர்களே ஒரு நீங்கள் வேண்டுமானா எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் அந்த படி ஒரு மோட்டிவேஷ்னல் டாக் எப்படி நம்ம நல்லா பேசணும் அந்த மோட்டிவேஷ்னல் டாக் அதை நீங்கள் போய் பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் அதுலேயும் இருக்கும் நீங்கள் பேசுகிற வார்த்தைங்க மற்றவங்கள என்கரேஜ் பண்ணணும்னு போட்டிருப்பாங்க இங்கே நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பக்தி உறுத்தி உண்டாக்கணும் நீங்கள் பேசுகிற வார்த்தைகள் மற்றவங்க கற்றுக்கொள்வதற்கு ஏதுவாக இருக்கணும் நீங்கள் பேசுகிற வார்த்தைகள் எப்படி இருக்கணுமா நீதிமொழிகள் பன்னெண்டு இருபத்தி ஐந்து வாசியங்க மனுஷனுடைய இருதயத்தில் உள்ள கவலை அதை ஒடுக்கும் மனுஷனுடைய இருதயத்தில் உள்ள கவலை அதை ஒடுக்கும் நல் வார்த்தையோ அதை மகிழ்ச்சியாக்கும் ம நல்ல வார்த்தையோ அதை மகிழ்ச்சியாக்கும் நம்ம பேசுகிற வார்த்தைகள் நான்காவது 
மற்றவை ஒடுக்கிற வார்த்தைகளாக உடைக்கிற வார்த்தைகளாக இருக்கக்கூடாது பெரிய மாணவர்களே கவலைப்பட்டுட்டு இருக்காங்க அவங்க ரொம்ப கவலையில் அப்படியே மூழ்கி இருக்கிறாங்க நம்ம பேசுகிற வார்த்தைகள் மற்றவங்கள இன்னும் ஒடுக்கிற வார்த்தைகளாக இருக்கக்கூடாது அவங்கள மகிழ்ச்சி ஆக்குகிற வார்த்தைகளாக அதுக்காக சும்மா ஜோக் அடிக்கணும்னு இல்லை நம்ம பேசும்போது கேட்குறோம் கொஞ்சம் மகிழட்டுமே வாய் விட்டு சிரிக்கட்டுமே வாய் விட்டு சிரித்தாலே நோய் விட்டு போய்விடும் வாய் விட்டு சிரிக்கட்டுமே கணவன் மனைவி பெற்றோர் பிள்ளைகள் பேசுகிற வார்த்தை அதுக்காக குருடு ஜோக்ஸ் அடிக்கிறது இல்லை அதில் வேதனைப்படுத்துகிற ஜோக்ஸ் அடிக்கிறது இல்லை பரிகாசம் பண்ணுவதில் கேலி பண்ணுவது இல்லை நம்ம பேசுகிற வார்த்தைகள் மற்றவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்க வேண்டும் உங்களை பேசுனது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப டிப்ரெஸ்டாக இருந்தேன் ரொம்ப கவலையாக இருந்தேன் நீங்கள் வந்து ஃபோன் பண்ணி பேசி நீங்கள் விசாரிச்சிங்க ரொம்ப பாசிட்டிவாக சொன்னீங்க அன்றை பார்த்துக்குவார்னு சொன்னீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அங்கிட்ட பேசினதே மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லணும் நீங்கள் வந்தது ரொம்ப மகிழ்ச்சி வந்து கொஞ்ச நேரம் பேசியிருந்தீங்க அப்படியே ஏதோ என் பாடலாம் போன மாதிரி இருக்குது ஏன்னா அவங்க கவலை அவங்கள ஒடுக்கிட்டு இருந்துச்சு நம்ம போய் பேசணுன்னு அவங்களுக்கு மகிழ்ச்சி வந்துச்சு உலகத்தில் தீர்மானம் பண்ணி நான் பேசும்போது மற்றவங்க மகிழணும் மற்றவர்களை மகிழ பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகள் எனக்கு வரும் இதனால் நீங்கள் தவறை கண்டிக்கக்கூடாது என்றால் கோவப்படக்கூடாது என்றால் கோவப்படணும் கோபத்தை வெறி குட்டு வேர்ச்சி கோவப்பட்டாலும் பாவம் செய்யக்கூடாது கண்டிக்கணும் பெற்றோர் திரும்பவும் சொல்லுகிற பிள்ளைகளை கண்டித்து வளங்க தவறை தவறு என்ற பிள்ளைகளுக்கு சுட்டி காட்டுங்க நம்மே நம்முடைய பெற்றோர் கண்டிப்பது தான் நமக்கு நல்லது நம்முடைய வளர்ச்சிக்கு ஏற்றது தான் திரும்பவும் சொல்லுகிறேன் பெரிய மாலை அநேகர் என்னை திருத்தும் போது அவங்க திருத்துறத சந்தோஷமாக நான் ஏற்றுக்கொள்வேன் அது கற்றுடைய கிருப அதான் கரெக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் நான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையினாலும் சரி ஓரளவுக்கு மொழியிலேயானாலும் சரி நான் வளர்ந்தது காரணம் என்ன ஒருத்தர் என்னை குறைய சொன்னால் நீங்கள் யார் சொல்கிறீங்க அதில் என்ன தப்பு இருக்குது பிரியமானவர்களே நான் திரும்ப பழைய தான் சொல்கிறேன் ஆனால் பிள்ளைகள்ட்டு புரிஞ்சுக்க வைங்க தவறுகளை கண்டித்து கண்டித்து பழகுங்க அவங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு முன்பாகவே இந்த தவறுகளை திருத்த திருத்த தான் நாம் சரியான வழியில் நடப்போம் இதெல்லாம் நிறைய பேர் இலக்கணம்லாம் முக்கியம் இல்லைங்கிறாங்க இலக்கணம் இல்லாமல் சென்டென்ஸே வராதுங்க ஐ கேம் டுமாரோ இறக்க புரியுமா ஐ கேம் டுமாரோ எனக்கு இலக்கணம்லாம் கவலை இல்லைங்க ஐ நான் கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டேன் ஐ கேம் டுமாரோ நான் நேற்று வருவேன் இல்லை பெரிய மாணவர்கள் தமிழில் நிறைய இலக்கண பிள்ளை பிள்ளைகளை திருத்தி பழகுங்க குறிப்பாக இன்றைக்கு நான் சொல்கிறது உங்கள் மோ நீங்கள் விடுகிற பிள்ளைகளை சுட்டி காட்டுவதற்காக அல்ல திருத்துவதே என்னுடைய வளர்ச்சிக்கு நான் திருத்தப்பட திருத்தப்பட வளர்ந்து கொண்டே போவேன் என்னை யாரும் திருத்தக்கூடாது என்னை யாரும் குறை சொல்லக்கூடாதுன்னா உங்கள் வளர்ச்சி நின்று போயிட்டு வளர்கிற வாய்ப்பு இல்லை இது ஒரு சத்தியம் பெரிய மாணவர்களே அப்போ நம்ம பேசணும் திருத்தணும் கண்டிக்கணும் அது அவங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் இவங்க என்னை கண்டிக்கிறது என்னை திருத்துகிறது எனக்கு நல்லது அப்போ இந்த பிள்ளைங்க என்ன செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க வளர ஆரம்பிப்பாங்க அந்த விசுவாசம் என்ன செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க வளர ஆரம்பிப்பாங்க இப்போ நீங்கள் பிந்தி வர்றவங்க மேலே நம்ம பிரிஞ்சு வராதிங்க கற்றவங்களை ஆசீர்வதிக்க முடியாது இப்படி உங்கள் எஜமானுக்கு செய்தால் அவன் உங்கள் மேலே பிரியமாக இருப்பானா உங்கள் வேலை போயிடுமே இப்படி பிந்தி பிந்தி வந்தால் ஆண்டவர் எப்படி ஆசீர்வதிப்பார் இதை சொல்கிறோம் இந்த திருத்தத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் போது பிரியமானவர்களே நம்ம நேரத்துக்கு வர ஆரம்பிப்போம் ஆண்டவரை கனம் பண்ண ஆரம்பிப்போம் ஆண்டவர் மேலே பிரியமாக இருப்பார் ஆண்டவர் மேலே பிரியமாக இருந்தால் நம்ம ஆசீர்வதிப்போம் இட்ஸ் சைக்கிள் இட்ஸ் அ சைக்கிள் 
அந்த திருத்தத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்ள விரும்பலை அப்படின்னு சொன்ன அண்ணாவும் நான் ஆசீர்வாதத்தை இழந்து போகிறேன் என் குடும்ப ஆசீர்வாதத்தை இழந்து போகுது அவள் எதற்காக திருத்துகிறோம் நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் அதனால தான் ஒன்றாம் தேதி காலையில் கூட இந்த செய்தியில் பார்த்தா நம்முடைய தேவன் ஏன் இந்த கற்பனையில் கீழ்ப்படிய சொல்கிறாரு என்னால் நாம் நல்லா இருக்கும்படிக்கு என்னாலும் நாம் நன்றாக இருக்கும்படிக்கு அப்போ நம்ம திருத்தக்கூடாது என்றெல்லாம் நான் அந்த வார்த்தையில் மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கணும் அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை நாம் பேச வேண்டும் ஐந்தாவதாக கொலோசேர் நான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் வசம் கொலோசேயர் நான்கு ஆறு வாசிங்கள் அவனவனுக்கு இன்னின்னபடி உத்தரவு சொல்ல வேண்டும் அவன் அவனுக்கு இன்னின்னபடி பல் சொல்லணும் விளக்கம் சொல்லணும் உத்தரவு சொல்லணும் அப்படின்னா அப்பாலஜியா அப்போ லிஜியா அதுக்கு காரணத்தை சொல்லணும் அவன் அவனுக்கு இன்னின்னபடி விளக்கம் சொல்லுவதற்காக காரணங்களை சொல்லுவதற்காக டு அப்பாலஜைஸ் இன்றைக்கி அப்பாலஜைஸ் அப்படின்னு சொன்னால் மன்னிப்பு கேட்குறதுன்னு வந்துச்சு அப்பாலஜைஸ் என்றால் வெறுமனே மன்னிப்பு கேட்பதல்ல அதுக்குரிய காரணத்தை சொல்லுவது நான் ஏன் லேட்டு அப்பாலஜி ப்ளீஸ் அப்பாலஜி அப்பா அப்பாலஜைஸ் மீ அப்பாலஜி 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 நான் மன்னிச்சுக்கோங்க என்றால் இதுக்கு காரணம் இதான் நான் லேட் ஆகிறதுக்கு இதான் காரணம் அப்போ என்ன சொல்ல அந்த காரணத்தை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம் இந்த காரணத்தை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம் பிரியமான பிறகுகளே அவன் அவனுக்கு இன்னென்னபடி உத்தரவு சொல்லணும் விளக்கம் கொடுக்கணும் என்னத்துக்கு பய உனக்கு என்ன காரணம் இந்த காரணம் உனக்கு என்ன காரணம் இந்த காரணம் அவன் அவனுக்கு இன்னென்னபடி உத்தரவு கொடுக்க கொடுக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் அறியும்படிக்கு வாசிங்க நீங்கள் சொல்கிற வார்த்தை இது பைபிள் வாசனம் இல்லை நீங்கள் சொல்கிற வார்த்தை வசனம் எப்பொழுதும் எப்பொழுதும் கிருபை பொருந்தினதாயும் உப்பால் சாரமேறினதாயும் இருப்பதாக அது சப்புன்னு இருக்கக்கூடாது சொல்ற நீங்கள் சொல்றது ரொம்ப பஞ்சிங்காக இருக்குங்கிறாங்க ரொம்ப பஞ்சிங்காக இருக்கக்கூடாது ஆனால் கொஞ்சம் பஞ்சிங் இருக்கணும் சும்மா உப்பு சப்பு இல்லாமல் சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது உப்பு சப்பு இல்லாமல் சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது அதில் உப்பினாலே சாரம் ஏறி இருக்கணும் அதில் டேஸ்ட் இருக்கணும் உப்பு அதிகமாக இருக்கக்கூடாது ஆனால் உப்பு இல்லாமலும் இருக்கக்கூடாது இல்லை சரியான உப்பு இருக்கணும் அப்போ உங்கள் வார்த்தையிலையும் அந்த சால்ட் இருக்கணும் உப்பினாலே சாரம் ஏறினதாக இருக்கணும் உங்கள் வார்த்தைகள் அந்த வார்த்தைகளை பேசுங்க அந்த வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்க உப்பினால் சாரம் ஏறின வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொள்ளுங்க அந்த வார்த்தை தான் கிருவை பொருந்திய வார்த்தை கிருவை பொருந்திய வார்த்தை அப்போ நம்ம நல்ல வார்த்தைகளை இப்போ எப்போதும் பேசணும் ரொம்ப அருமையான நீங்கள் எல்லாம் வீட்டில் போய் மெடிடேட் பண்ணுங்க நல்ல வார்த்தை பேசணும் அப்படின்னா அந்த வார்த்தையில் கொஞ்சம் உப்பு நல்ல சீசன் ஆகிருக்கணும் ரொம்ப உப்பாயிடக்கூடாது இப்போ உப்பு கரிச்சிடும் சப்புன்னு இருக்கக்கூடாது அதில் ஒரு டேஸ்ட் இருக்கணும் அந்த வார்த்தைகளுக்கு பேர் தான் கிருபை பொருந்திய வார்த்தைகள் கிருபை பொருந்திய வார்த்தைகள் கிருபை பொருந்திய வார்த்தைகளை நீங்கள் பே எதுக்கு அவன் அவனுக்கு வீட்டில் அஞ்சு பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க ஒரு பிள்ளை விழுந்து விழுந்து படிக்கும் ஒரு பிள்ளை படிக்கிறதுக்கு பயந்து விழுந்து கிடக்கும் ரெண்டு பிள்ளைக்கும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ண முடியாது இந்த பிள்ளைக்கு என்ன சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அந்த பையனை எப்படி உற்சாகப்படுத்தலாம் இவங்களுக்கு எப்படி சொல்லலாம் ஏன் எனக்கு எல்லோரும் ஒரே மாதிரி படிக்க முடியாது எல்லோரும் ஒரே மாதிரி ஓட முடியுமா எல்லோரும் ஒரே மாதிரி ஆட முடியுமா எல்லோரும் ஆசைப்பட்ட டான்ஸ் எல்லாம் டான்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா எக்ஸசைஸ் சரமாக இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு அது டான்ஸ் மாதிரியே தெரியாது எல்லாருக்கும் அப்படி டான்ஸ் வராது 
எல்லோரும் ஒரே மாதிரி பாட முடியாது இப்போ எனக்கெல்லாம் பாடுறதுக்கு வித்தியாசமான கருவி ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு ஸ்கேலில் இருக்கும் பாதியில் வேறு ஒரு ஸ்கேல் வரும் முடிக்கும் போது வேறு ஒரு ஸ்கேல் வரும் நான் பாடுற மாதிரிலாம் மிஸ்ஸிஷன்ஸ் வாசிக்க முடியாது அதனால தான் நான் பாடுறது இல்லை அதுக்கெல்லாம் ரொம்ப திறமை வேணும் நான் பாடுற மாதிரி வாசிக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி எல்லோரும் ஒரே மாதிரி படிக்க முடியாது இப்போ அவனவனுக்கு அவனவனுக்கு எப்படி லீட் பண்ணணும் அதை அறியும் படிக்கு நம்ம வார்த்தை கிருபையான வார்த்தையாக இருக்கணும் ஆனால் உப்பால் சாரமேறி இருக்கும் அதான் நம்ம பேசக்கூடிய நல்ல வார்த்தை ஆறாவது ஒன்று பெரியமானவர்களே இதை நான் எப்படி சொல்லணும் கத்த கிருப தரணும் வாசிங்க ப்ரோவ பதினைந்து ஒன்று மெதுவானோவாய் அப்படி சொல்ல இல்லை அது மெதுவான பிரதியுத்திரம் இல்லை அது கூட நான் அலுசத்தலாமான்னு தோணும் இந்த மெதுவான அப்படின்னு சொல்கிறது மிருதுவான மிருதுவான கரடு முரடு இல்லை பிரியமானவர்களே அந்த மிருதுவான பிரதி உத்திரம் சாஃப்ட் இல்லைனா டெண்ட நாட் ஸ்லோ மார்ஜினில் குறிச்சிக்க நாட் ஸ்லோ வான்ஸ் மிருதுவான நல்ல மெதுவாக இருக்கு மெதுவடை நல்ல மெதுவாக இருக்கு நல்ல மெதுவடை மெதுவாக இருக்கிறது அது வேறு விஷயம் மெதுவடை மெதுவாக இருக்கு இல்லையா சாஃப்டாக இருக்கு அந்த வார்த்தைன்ற நல்ல பஞ்சாக இருக்கும் யோசித்து பார்க்குற சில வேலைகளில் இந்த சாஃப்ட் வார்த்தை வந்து உள்ளே போகிற மாதிரி ஹார்ஷ் ஐயோ ஃபஸ்ட் ரொம்ப திட்டிட்டா இருப்பாங்க நான் என்னப்பா திட்டின திட்டவே இல்லையே திட்டலை நீங்கள் சொன்னது அப்படி பின் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது குத்துற மாதிரி இருக்குது மற்றவங்கள குத்த வேண்டும் என்றல்ல சொல்லுங்கள் ஃபேமாக சொல்லுங்கள் சாஃப்டாக சொல்லுங்கள் அதனுடைய இம்பேக்ட் இஸ் வெரி ஹை வெறுமனே அவங்க கற்று நம்ம கற்ற நம்ம கற்று அவங்க கற்று இந்த கடும் சொற்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கோபத்தை உண்டாக்குவோம் அறிவு இருக்கா அப்படின்னா உனக்கு அறிவு இருக்கா இப்போ யார்கிட்ட போய் கண்டுபிடிக்க அறிவு இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி என்ன மிஷின் வச்சு பார்க்குறது ஏன்னா நாலேஜ் டெஸ்ட்டை இன்டலெக்சுவல் டெஸ்ட்டை போய் எடுக்க முடியும் வா ரெண்டு பேரும் போய் ஐக்யூ டெஸ்ட் எடுக்கலாம் யாருக்கு அறிவு இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஐக்யூ டெஸ்ட் எடுக்கவா போக முடியும் இல்லை சொல்கிறத மிருதுவாக சொல்லுங்க பிரியமானவர்களே நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னால் அநேக நான் கற்றுக்கொண்டேன் நான் சிஷ்யா என்ற ஒரு உயர்நிலை பள்ளியில் வேலை பார்க்கும்போது அந்த முதல் ஒரு அடிக்கடியாக ஒன்று சொல்லுவார் அது என்னுடைய வாழ்க்கையாக மாறியது பி கைண்ட் பி ஃபார்ம் எஸ்னா எஸ் நோனா பி கைண்ட் பி ஃபார்ம் நான் தரமாட்டேன் அடி போதுன்னு கத்தி ஒரு பிள்ளை ஒரு பொம்மை கேட்டு அழுது நான் கொடுக்க மாட்டேன் நீ என்ன அழுதாலும் கொடுக்க மாட்டேன் கே கேட்காது அடி அது ரொம்ப அழுது இந்தா எடுத்து தொலை அப்படின்னு நீ கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பிள்ளை என்ன பாடத்தை படுக்கும் அழுதாக கிடைக்குன்னு ஒரு பாடம் பிடிச்சிக்கும் அதுக்கு பதில் அம்மா கொடுக்க மாட்டேன் சாரி சைல்டு கொடுக்க மாட்டேன் நீ என்ன அழுதாலும் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படி ஒரு பிள்ளை சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது ஒரு பொம்மை ஏதோ ஒன்று கேட்டு அழுது அந்த அப்பா ஒரே ஃபார்ம் இல்லை நான் தரமாட்டேன் எந்த அளவுக்கு அழுது 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 மயங்கர் நிலைமைக்கு போயிடுச்சு அப்படி ஏங்கி ஏங்கி கரங்கிடுச்சு தரமாட்டேன்னா தரமாட்டேன் அன்றைக்கு அந்த சின்ன பிள்ளை ஒன்று ஒரு பாடம் படிச்சுக்கிடுச்சு நம்ம அழுது எதையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது அழுது எதையும் சாதிக்க முடியாது அப்படின்னு அந்த பிள்ளை ஒரு பாடத்தை படிச்சிச்சு பி ஃபார்ம் நோனா நோ 
అది కత్తను కూపాటు పడినట్లా ఉన్నట్లు నల్లది మృదువాన వార్తవుడే పంచ్ ఇస్ వెరీ షార్ప్ నల్ల మృదువా ఇరకటం అదే వాళ్ళ ఫర్మ్ ఇరకు వెరు కడు సొర్కడ్ కోపతే ప్రపిక లెట్ యువర్ వర్డ్స్ బీ సాఫ్ట్ లెట్ యువర్ వర్డ్స్ బీ సాఫ్ట్ கடைசியாக ஒன்று பிரியமானவர்களே வாசிங்க நீதிமொழிகள் பதினைந்து நான்கு ஆரோக்கியமுள்ள நாவு ஜீவ விருட்சம் ஆரோக்கியமுள்ள நாவுன்னு இருக்கு மூல மொழியில் ஆரோக்கியத்தை தரும் நாவு ஹீலிங்கை தரும் நாவு அந்த ஹீலிங் மெடிசனல் டங் அதில் சர்ஜரி கூட வரும் சர்ஜரி கூட வரும் இப்போ அந்த பல்லு பயங்கரமாக வலிக்க அவங்களுக்கு ஹீலிங் வேணும்னா பல்ல பிடுங்கி தான் ஆகணும் என்ன பண்ணுறது பல்ல பிடுங்கிடணும் அதுதான் ஹீலிங் டங் ஆரோக்கியத்தை தரணும் அதுக்கு கொஞ்சம் சில வேலை அந்த கட்டி ரொம்ப வே இருக்குன்னா அந்த கட்டியை கொஞ்சம் கீறி விடணும் சீல் புதுக்கணும் ஆரோக்கியமில் நாவு ஆரோக்கியமில் நாவுன்னா சும்மா அப்படி மேற் பூச்சா தைலத்தை தேய்ச்சிட்டு இருக்கிறது ஆரோக்கியமில் நாவு அல்ல அவங்களுக்கு ஹீலிங்கை கொண்டு வரணும் விடுதலையை கட்டளை இடணும் அதே வேலையில் உடைந்து போன உள்ளங்கள் நொந்து போயிருக்கிற உள்ளங்கள் அந்த ப்ராப்பர் ஹெல்த் அந்த பர்சனுக்கு வரணும் பெரிய மல்லக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகுது அந்த ஆரோக்கியமுள்ள நாவு ஜீவ விருட்சம் இஸ் த ட்ரீ ஆஃப் லைஃப் நம்ம பேசுகிற வார்த்தை மனவாட்டியின் உதடுகள்லேருந்து பாலும் தேனும் பாலும் தேனும் ரெண்டுமே மெடிசன் பாலும் தேனும் வருது மனவாட்டியினுடைய உதட்டில் இருக்குது அது எப்படி இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் வருது அந்த தனியான ஒரு பாடம் பெரிய மாதிரி எப்படி அந்த பால் வருது எப்படி அந்த தேன் வருது ஏன் செல்லருடைய உதட்டின் கீழே பாம்பின் விஷம் இருக்குது இது தனியான ஒரு பாடம் அதுக்குள்ளாக நான் போக விரும்பலை நம்ம உதட்டில் இருந்து மெடிசன் வரும் அந்த விருட்சங்கள் எல்லாம் பெரிய மாதந்தோறும் அந்த விருட்சம் கனி கொடுக்கும் அந்த விருட்சம் புசிப்புக்கு நல்லது அந்த விருட்சம் ஹீலிங் பவர் எஸ்ஐக்கியல் நாற்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் அந்த வசனம் நினைவுக்கு வருகிறது பத்தாம் வசனத்திலிருந்து வாசிங்கள் எஸ்ஐக்கியல் நாற்பத்தி ஏழு பத்திலிருந்து அப்பொழுது என்கேதி துவக்கி எனக்கிளாயும் மட்டும் மீன் பிடிக்கிறவர்கள் அதன் கரையிலே நிற்பார்கள் அதெல்லாம் வலைகளை விரிக்கிற ஸ்தலங்களா ஸ்தலங்களுமாயிருக்கும் அதன் மச்சங்கள் பெரிய சமுத்திரத்தின் மச்சங்களை போல பல ஜாதியும் மகா ஏராளமுமாயிருக்கும் ஆனாலும் அதனுடைய உலையான பள்ளங்களும் அதனுடைய மடுக்களும் ஆரோக்கியமாகாமல் உப்பாகவே விட்டுவிடப்படும் நதியோரமாய் அதின் இக்கரையிலும் அக்கறையிலும் புசிப்புக்கான சகலவித விருட்சங்களும் வளரும் அவைகளின் நிலைகள் உதிர்வதும் இல்லை அவைகளின் கனிகள் கெடுவதும் இல்லை அவைகளுக்கு பாயும் தண்ணீர் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து பாய்கிறபடியினால் மாதந்தோறும் புது கனிகளை கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் அவைகளின் கனிகள் புசிப்பிக்கும் அவைகளின் இலைகள் அபிவிருத்துக்குமானவைகள் அந்த கனிகள் அந்த இலைகள் மெடிசன் இந்த நதி போகும் இடம் எங்கு உள்ள அந்த விருட்சங்களின் இலைகள் மெடிசனல் பிரியமானவர்கள் ஹீலிங் பவர் அந்த வார்த்தைகளில் மெடிசனல் பவர் இருக்கும் இருபத்தோராம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தோராம் அதிகாரத்தில் அந்த கனிகள் மெடிசனல் அந்த இலைகள் மெடிசனல் அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய வார்த்தைகள் மெடிசனலாக இருக்கணும் ஹீலிங் பவரை உண்டாக்கணும் இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை நம்ம பேச தீர்மானிக்கணும் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை ஏழு காரியங்களை பார்த்தோம் நல்ல வார்த்தைகள் இவை தான் நல்ல வார்த்தைகள் இந்த வார்த்தைகள் தான் மற்றவங்களுக்கு பிரயோஜனம் உண்டாக்கும் இந்த வார்த்தைகளாலே மற்றவர்கள் பயனடைய முடியும் என்னென்ன வார்த்தைகள் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்னென்ன வார்த்தைகள் நம்ம பேசணும் முதலாவது 
பக்தி விருத்தி உண்டாக்க மாட்டவங்களை பில்டப் பண்ணக்கூடிய கட்டி எழுப்பக்கூடிய வார்த்தைகளை நம்ம பேசணும் ரெண்டாவது நம்ம பேசுகிற வார்த்தை பிரியம் என்பது காட்டிலும் அக்செப்டபுள் பிரீதி நம்ம பேசுகிற வார்த்தைகள் தேவனுக்கு அக்செப்டபுளாக நீ பேசுனது சரி அப்படின்னு ஆண்டவர் அக்செப்ட் பண்ணுவாரா அந்த வார்த்தைகளை பேசணும் மூன்றாவது ஞான் நம்ம பேசுகிற வார்த்தைகள் ஞானமாக இருக்கணும் என்றால் அங்கே சொல்லப்பட்ட குறிப்பு மற்றவர்களுக்கு ஞானத்தை உணர்த்தணும் அவங்கள ஞானவன்களாக மாற்றணும் நம்ம வாயில் அறிவு வரணும் அந்த வார்த்தை மற்றவர்களுக்கு கல்வியை கொடுக்கணும் நான் பேசுகிற வார்த்தைகள் மற்றவர்களுக்கு ஞானத்தை உணர்த்தணும் நான்காவது மற்றவர்களுக்கு நல்ல மகிழ்ச்சி உண்டாக்கணும் மகிழ்ச்சியே மற்றவர்களுக்கு ஒரு அவசரம் தான் அவங்க கவலை அவங்கள ஒடுக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம பேசுகிற வார்த்தைகள் மற்றவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கணும் ஐந்தாவது கிருபை கிருபல் வார்த்தை எப்படி இருக்கணும் உப்பால் சாரமாக இருக்கணும் அது எப்படி அவனவனுக்கு இன்னென்ன விதமாக உத்தரவு சொல்லி இவன் இந்த பிள்ளைக்கு இப்படி பேசணும் அந்த பிள்ளைட்ட இப்படி பேசணும் ஒருத்தர் கொஞ்சம் எருமை மாட்டு தோல் இருக்கும் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹார்ஷாக பேசணும் செல்லது ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும் அதுக்கு எப்படி பேசணும் கொஞ்சம் ஒரு வார்த்தை சொன்னாலே பெரிய மாணவர்களே நற்பண்டிதருக்கு ஒரு சொல் நல்ல மனுஷனுக்கு ஒரு சொல் சொன்னாலே போதும் சுரியன்னு ஏறிடும் அப்போ அவனவனுக்கு என்னென்ன விதமாக உத்தரவு சொல்ல வேண்டும் என்று அறிந்து நான் பேசுகிற வார்த்தைகள் உப்பாலே சாரம் ஏறின கிருப உள்ள வார்த்தைகளை நம்ம பேசணும் ஆறாவது மிருதுவான வார்த்தைகள் அதுக்காக அது வந்து கண்டிக்கக்கூடாது திருத்தக்கூடாது சும்மா வள வள அப்படி இல்லை ஹார்ஷாக பேசாதீங்க அந்த மிருதான வார்த்தையிலையும் பஞ்சு இருக்கணும் பின்னிங் இருக்கணும் சும்மா அவர் பட்டையை குத்தி 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 பேச அந்த பின்னிங் இல்லை சக்குன்னு இருக்கு இதுதான் ஆன்சர் எஸ்னா எஸ்னோ தருவேன்னா தருவேன் தரமாட்டினா தரமாட்டேன் இல்லை சொல்ல நான் தரமாட்டேன் மாட்டேன் ஐ லவ் யூ ஐ நோ இட்ஸ் ஹார்ம்ஃபுல் டு யூ அதனால் நான் செய்ய மாட்டேன் அந்த மிருதுவான வார்த்தைகளை பேசி பழகணும் ஏழாவது ரொம்ப முக்கியமானது ஏழாவது ஆரோக்கியமான வார்த்தைகளை பேச கத்த நல்லவர் பிரியமானவர்களே வாசிங்க நீதிமொழிகள் பதினெட்டு இருபத்தொன்று அதுக்காக இவ்வளோ தூரம் திரும்ப திரும்ப நான் கேட்டேன் பின்னால் உள்ளவங்க அதிகாரத்தில் இருக்கும் அதில் பிரியப்படுகிறவர்கள் அதன் கனியை புசிப்பார்கள் பிரியமல்லை மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கும் அதில் பிரியப்படுகிறவர்களின் கனியை புசிப்பார்கள் நீங்கள் என்ன பேசுறீங்களோ அதனுடைய பலனை நீங்கள் அனுபவிப்பீங்க நான் கெட்ட வார்த்தை தான் பேசுவேன்னா அதனுடைய பலன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நான் இன்னிலிருந்து நல்ல வார்த்தை தான் பேசுவேன் தீர்மானிச்சிங்கன்னா அதனுடைய பலன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மரணமும் ஜீவனும் லாபமும் நஷ்டமும் நல்லதும் கெட்டதும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கு நாவின் அதிகாரத்தில் அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அவங்க அதன் கனியை புசிப்பார் நீ என்ன வார்த்தைகள் பேசுகிறீங்களோ அதனுடைய பலன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் கெட்ட வார்த்தை பேசினால் அதனால் உள்ள பலன் நல்ல வார்த்தை பேசினால் அதனால் உள்ள பலன் இல்லை இறையமையா ஒன்று ஒன்பது ஒன்பது பத்து இறையமையா ஒன்று ஒன்பது பத்து கர்த்தர் தமது கரத்தை நீட்டி என் வாயை தொட்டு கர்த்தர் தமது கரத்தை நீட்டி என் வாயை தொட்டு இதோ என் வார்த்தைகளை உன் வாயிலே வைக்கிறேன் இதோ என் வார்த்தைகளை என் வார்த்தைகள் என் வாயில் வைக்கிறேன் பார் இந்த பார் இந்த பாரு பிடுங்கவும் பிடுங்கவும் இடிக்கவும் இடிக்கவும் அழிக்கவும் அழிக்கவும் கவிழ்க்கவும் கவிழ்க்கவும் கட்டவும் கட்டவும் நாட்டவும் நாட்டவும் உன்னை நான் இன்றைய தினம் உன்னை நான் இன்றைய தினம் ஜாதிகளின் மேலும் ஜாதிகளின் மேலும் ராஜ்யங்களின் மேலும் ராஜ்யங்களின் மேலும் ஏற்படுத்தினேன் என்று என்று கர்த்தர் என்னுடனே சொன்னார் எல்லாரும் ஜபிக்க போறோம் ஆண்டு எதை இடிக்கணும் அதை இடிக்க எந்த சோம்பேறித்தனத்தை இடிக்கணும் அதை இடிக்க எந்த அக்கிரமத்தை இடிக்கணும் அதை இடிக்க எந்த பரிசுத்தத்தை கட்டணுமோ கட்ட எந்த பாவத்தை அழிக்கணுமோ அழிக்க எந்த ஒரு பெருமையை கவிழ்த்து போடணுமோ கவிழ்க்க எந்த அண்டவரே காரியத்தை கட்டி எழுப்பணுமோ கட்டி எழுப்ப 
என் வாயில் உம்முடைய வார்த்தை வையையா என் குடும்பத்துக்கு என்னை ஆசீர்வாதமாக்கும் என் சபைக்கு என்னை ஆசீர்வாதமாக்கும் அவரை ராஜ்யங்களுக்கு ஆக்கினேன் இந்த ராஜ்யத்துக்கு என்னை ஆசீர்வாதமாக்கும் இந்த தேசத்துக்கு என்னை ஆசீர்வாதமாக்க எல்லாரும் இருக்கிற இடத்துல எலும்பி நின்று ஜோம் பண்ணுமா கத்துடைய முகத்தை நோக்கி பாருங்கள் என் வார்த்தையில் கெட்ட வார்த்தை ஒன்றாக என் வாயிலிருந்து பிறக்கக்கூடாது மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனம் உண்டாக்கக்கூடிய நல்ல வார்த்தை அண்டவரே பக்தி விருத்தியை உண்டாக்கக்கூடிய நல்ல வார்த்தை மற்றவர்களுக்கு ஆரோக்கியத்தை தர நல்ல வார்த்தை என் வாயிலிருந்து பிறப்புண்ணையா எதை இடிக்கணும் அதை இடிக்கணும் ஐயா எதை கவிழ்க்கணும் அதை கவிழ்க்கணும் எதை கட்டணுமோ அதை கட்டணும் எதை கண்டிக்கணுமோ அதை கண்டிக்கணும் அண்டவரே என் வாயில் உங்களுடைய வார்த்தையை வையும் என் குடும்பத்துக்கு என்னை ஆசீர்வாதமாக்கும் நான் பணி செய்கிற இடத்துல என்ன ஆசீர்வாதமாக்கும் இந்த தேசத்துக்கு என்னை ஆசீர்வாதமாக்கும் உடைய விரலினால் என்னுடைய நாவை தொடும் எல்லாரும் செவிங்க ஆண்டவர் உடைய விரலினால் என்னுடைய நாவை தொடும் ஊர் பக்கர வார பயன் கரத்தினாலே உன் நாவை தொடுகிறேன் என்று சொன்னாரு என் நாவை தொடு ஆண்டவர் என் வாயை தொடு ஆண்டவர் கேளுங்க கேளுங்க என் நாக்கை தொடுங்க ஆண்டவர் இன்றைக்கு என்ற வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் வேண்டும் என் வாயின் வார்த்தைகள் என்ற இருதயத்தின் தியானமும் உம்முடைய சமூகத்தில் பிரதியாய் இருப்பதாக என் வாயிலிருந்து நல்ல வார்த்தைகள் பிறக்கட்டையா என் வாயிலிருந்து நல்ல வார்த்தைகள் பிறக்கட்ட ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்ரம் உமக்கு ஸ்தோத்ரம் உமக்கு ஸ்தோத்ரம் ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்ரம் உம்முடைய ஜனத்தை ஆசீர்வதி என் வாயின் வார்த்தைகள் எங்கள் இருதயத்தின் தியானம் எப்போது உங்களுடைய சமூகத்தில் பிரதியாக இருப்பதாக உங்களுடைய வார்த்தைகள் எங்கள் வாயில் வை என் வாயில் வைய ஆண்டவர் கட்ட ஆண்டவரை இடிக்க கவிழ்க்க அழிக்க நாட்ட பிடுங்க ஏசப்பா உங்களுடைய வார்த்தைகள் என் வாயில் வையும் ஆண்டவர் உங்களுடைய பிள்ளைகளுடைய வாயில் உங்களுடைய வார்த்தையை வையும் ராஜ் குடும்பங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக பனித்தலங்களில் ஆசீர்வாதமாக்கும் கல்வி கூடங்களில் ஆசீர்வாதமாக்கும் குடியிருப்பு பகுதியில் ஆசீர்வாதமாக்குங்க ஆண்டவரே உரிசனதீன மக்கர உரிசனதீன மக்கர சனகரதீன மக்கர மரணமும் ஜீவனும் நாவின் மாறுதலத்தில் இருக்கிறது உனக்கு லாபமா நஷ்டமா மரணமா ஜீவனா And life or death is in the power of your tongue. It's in the power of your tongue. Ushanadhi namakaradhi namakarabalaba. Oppukudu grandavari. Yes, we namatil pidavi.